ഷേർട്ട് കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ വേഗം തീരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്തില്ലേ പണം കൊടുത്താൽ ഒട്ടും കിട്ടത്തൂല്ല സ്ഥലമായിട്ട് മേടിച്ചിട്ടാൽ അവിടെ കിടന്നോളൂ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അഞ്ചോ പത്തോ സെൻറ്റ് വിറ്റോളൂ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു മുരളിയോട് ഒന്ന് പറയാവോ മുരളിയോടും അയ്യപ്പ ദേവനോടും ഒന്ന് പറയാവോ എന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല രണ്ട് വാർത്തകളെ ചോദിച്ചാൽ അവരെന്ത് മറുപടി പറയുമെന്നറിയില്ല ഒരു സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്ന് ത ഒന്ന് മേടിച്ചു തരണം അല്ല കളിയായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അധികം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ തടി തട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് കാശായിട്ട് മേടിച്ചു വെച്ചാൽ ശംഖമായിട്ടു അല്ലേ ശം പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശംഖം ഒരു കൃമിനാശക വസ്തുവാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഉദര രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കൃമികൾ ശംഖ കൊണ്ട് മാറും ആയുർവേദത്തിൽ ശംഖഭസ്മം അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈയോ അതെ ഈയത്തിൻ്റെ ഭസ്മം വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒട്ടേറെ ഔഷധങ്ങളിൽ ചേരുകയാണ് ഗുഗ്ഗുലു ഒരു മരത്തിൻ്റെ കറയാണ് ഗുഗ്ഗുലു പീലാ നളദ്യ ഔഷഗന്ധി പ്രമന്തിനി അഥർവേദം നാല് മുപ്പത്തിയേഴ് മൂന്ന് ഗുൽഗുലു വളരെ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് അഥർവേദത്തിൽ ഗുൽഗുലു പീല നളതി ഔഷഗന്ധി പ്രമന്തിനി ഈ ഔഷധങ്ങളെല്ലാം അപ്സര കൃമികളെ ഓടിക്കുന്നു എന്നാണ് എം ഭേഷജസ്യ ഗുൽഗുലോഹോ സുരഭിർഗന്ധോ അശ്നുദേ അഥർവം പതിനാറ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഒന്ന് ഗുൽഗുലുവിൻ്റെ ഭേഷജ രൂപ സുരഭി പ്രാപ്തമാകുന്നു എന്ന് ആ സൂക്തത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദശപുഷ്പങ്ങളെല്ലാം കൃമിഹരമാണ് എല്ലാ ദശപുഷ്പങ്ങളും ഏത് ദശപുഷ്പം എടുത്ത് മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് മഞ്ഞൾ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്പ ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധി ചെയ്ത ഗുഗ്ഗുലു ചേർത്ത് 
കൊടുത്താൽ എല്ലാ കൃമികൾക്കും ഉത്തമമാണ് കൃമിരോഗങ്ങളെല്ലാം മാറും തുമ്പ 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 സമൂലമാകാം തുമ്പ പൂ ആകാം തുമ്പ ഇലയാകാം തുമ്പ കൊടമാകാം പാരദകൃമികൾ പ്രത്യേകിച്ച് വയറ്റിൽ വരുന്ന വിരകൾ പ്രോട്ടോസോവ വിഭാഗത്തിലുള്ള പഠനം വരുമ്പോൾ ഉള്ളവ അവയ്ക്കെല്ലാമാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉത്തമം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞത് മുയൽച്ചവി വേരും നവരേരിയും കൂടി അരച്ച് അടചുട്ട് കൊടുത്താൽ കൃമിയളകിപ്പോ കൃമിശല്യം കൂടുമ്പോ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ടു പ്രാവശ്യമോ ഒക്കെ ചുട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മുയൽച്ചെവിയുടെ വേരും പിന്നെ അവരുടെ അരിയും കൂടെ അടയുണ്ടാക്കി കഴിക്കുക അത് അഞ്ച് ഗ്രാം ഉണക്കലരി ഇരുപത് ഗ്രാം അല്ല അഞ്ച് ഗ്രാം മുയൽ ചെവിയൻ ഇരുപത് ഗ്രാം അരി എന്നാണ് കണക്കിന് ഏ വേര് മതി വേര് മതി മുയൽ ചെവിയൻ്റെ വേര് അഞ്ച് ഗ്രാം അതായത് ഒരു കഴഞ്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അടയിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ തന്നെ കൃമി പോകും വെളിയിൽ ദേവതാരം പൂവാങ്കുറുന്തില മുരിങ്ങ വേര് കടുക്ക താന്നിക്ക നെല്ലിക്ക കഷായം വെച്ച് തിപ്പലിയും കാട്ടുപയറും പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ തിപ്പലിയും കാട്ടുപയറും പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ കൃമികൾ മാറും വിഷ്ണുക്രാന്തി കാടിവെള്ളത്തിലരച്ച് വയറ്റത്തിട്ടാൽ വയറ്റിലെ കൃമികൾ പോകും കൃമികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങളെ കൃമികളെന്ന് പറയാതെ ആയുർവേദം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം കൃമികൾ കൊണ്ടല്ലാതെയും വാദവിത്ത കഭങ്ങളുടെ വ്യതിയാനം കൊണ്ടും സംഭവിക്കാം വ്യതിയാന സമയത്ത് കൃമികൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണോ 
കൃമികൾ ഉണ്ടായിട്ട് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നതാണോ എന്ന് കൃത്യമായി പറയാനാവാത്ത നിലയിലാണ് ആയുർവേദം അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അതാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തികതയുടെ വളർച്ച അതുകൊണ്ടിത് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ് പാണ്ഡുത അനീമിയ അനീമിയയിൽ ഒട്ടേറെ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് കാമല മഞ്ഞപ്പിത്തങ്ങൾ ഇവയിലൊക്കെ ഈ പ്രത്യേകത കാണാം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പാണ്ഡുതയും കാമലയും ഒക്കെ എടുത്ത് കൂട്ടത്തിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള അമീബകളെയും വൈറസുകളെയും ഒക്കെ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ട് തടയുന്നതിനെ ദശപുഷ്പങ്ങൾ കപ്പുറത്തേക്ക് വികസിപ്പിച്ചു പറയണോ അതല്ല അവയെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവയിലേക്ക് പോണോ എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം പാണ്ഡുരോഗങ്ങൾ ഒട്ടു വളരെയാണ് ആയുർവേദം പാണ്ഡു എന്ന് പറയുന്ന ബൃഹത് രോഗങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ലുക്കീമിയ ഒക്കെ അതിൽ ചിലത് അണുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പനികളിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരുന്നവ വരെയുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ സന്നിപാത ജ്വരങ്ങൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഒക്കെ കുറയുന്നത് ചില അണുക്കൽ കാരണമാണ് അവയുടെ അമിനോ അമ്ലം കാരണം മാത്രമാണ് വത്സനാഭ്യം കൊടുത്താൽ വിഷമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വത്സനാഭിയൊക്കെ ശുദ്ധി ഇത് വേണം കൊടുക്കാൻ വിഷമുള്ളതാണ് അതിന്റെ ചെറിയ വിഷാംശം ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ കൃമികൾ നശിക്കുന്നത് വത്സനാഭി മേടിക്കാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് ശുദ്ധി ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് അക്കോണിറ്റൻ ആപ്പിലസ് ഹോമിയയിൽ കിട്ടും മേടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ ഫ്ലൈറ്റ് തെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അക്കോണിറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് വത്സനാഭിയാണ് അത് ഹോമിയോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ ആ രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല വേദന സംഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ പോലെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാസ് അക്കോണിറ്റം എ സി ഒ എൻ ഐ ടി യു എം അക്കോണിറ്റം എൻ എ പി ഐ എൽ എൽ യു എസ് ആണോ എൽ യു എസ് ആണോ എന്ന് സംഭവിക്കും അക്കോണിറ്റം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് വെറൈറ്റി ആണ് ഉള്ളത് പപ്പായ അത് കുറെ കുറച്ച് നാളായി അതൊക്കെ നല്ലതാണ് ലോകത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരിത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് എങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ആകാശത്തു നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരുത്തനും ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് എനിക്കും കുഞ്ഞേത്താനും മാത്രമാണ് കാരണം 
വേറെ ഒരുത്തൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവൻ മോഷ്ടാവായി അപ്പൊ ഞാനും കുഞ്ഞായിത്താനും ആണ് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥതയുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളും മോഷ്ടാക്കളാണ് കാരണം നമുക്ക് മുമ്പ് ഇത് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ ലോകത്ത് അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്കെല്ലാം മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അറിവ് പരമാവധി ആളുകളിൽ എത്താനാ നമ്മളിത് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്നതിന് യാതൊരു താല്പര്യവും നേരത്തെ കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരായതുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഇത് എഴുതി എഴുതിയ പെർക്കേഡ് റിക്കേഡായി കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായി പറഞ്ഞത് റിക്കേഡല്ലോ മതിയും തോന്നും അതിൽ വരുന്ന ഒരു സ്വകാര്യത ആ പേറ്റന്റ് ഫോം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിപ്പുണ്ട് അറിയാവുന്നത് മുഴുവൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടതിഞ്ഞത് മുഴുവൻ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അറിയാവുന്നതിനപ്പുറം അവർക്കറിയാമായിരുന്നത് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷമത്തിലാണ് നിലകൊള്ളേണ്ടത് മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല പഠിച്ചതിൻ്റെ എത്രയോ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ ചെറിയൊരു അംശമാണ് പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാണ് ഞാൻ ബേജാറാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് ആകുന്നിടത്തോളം ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക ആകുന്നിടത്തോളം ഇത് പബ്ലിക് ആയാൽ ഒരുപാട് ചൂഷണം നൽകും പിന്നെ ഇത് ഇതിനെ എതിർത്ത ആളുകളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഒരു രസമുണ്ട് അവർക്കോ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ ഒക്കെ കടുത്ത രോഗം വരുമ്പോൾ ഒളിച്ചും പാത്തും ഒക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മുമ്പ് ഇതിനനുകൂലമായി പറഞ്ഞവനോട് വന്ന് തർക്കിക്കും നീ അന്ന് എതിർത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വളരെ നല്ല സാധനമാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ദ ഇപ്പം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി നീ കാരണം ഒരുപാട് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നീ അന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആളായിട്ടങ്ങ് മാറും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് ഒക്കെ ലോക സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പൊ പാണ്ഡുതയില് ഒട്ടേറെ ഫലപ്രദങ്ങളായ ഔഷധങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിലുണ്ട് അതിൽ ദശപുഷ്പങ്ങളെ മാത്രമാണ് രോഗചികിത്സയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ പറയുന്നത് ദശപുഷ്പങ്ങളും അവയോടൊപ്പം വരുന്ന യോഗങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദശപുഷ്പമുള്ള യോഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പാണ്ഡുത കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിപുലമായി മൈക്രോബയോളജിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒന്ന് നോക്കി കണ്ടേച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം പാണ്ഡുവയും കൂടെ ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നും പാണ്ഡു കാമല മുതലായതും കൂടെ ഒന്ന് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം മൂന്ന് വികാരങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് പാണ്ഡുകയുണ്ട് വാതജം പിത്തജം കഫജം ഇവയെല്ലാം അനുസരിച്ച് വരാറുണ്ട് അതിൽ കാരണം പാണ്ഡുത പല കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് രോഗമെന്നുള്ളത് പിന്നെ പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പാണ്ഡുത വരാറുണ്ട് അനുബന്ധമായി അതായത് 
അർബുദം വരുമ്പോൾ വൃക്കരോഗം വരുമ്പോൾ എതിർത്തിന് വൃക്കയ്ക്ക് ഒക്കെ രോഗം ബാധിച്ചാൽ പണ്ഡിത വരും കാരണം രക്ത ചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ രക്ത ഉൽപാദന പ്രക്രിയ ഇവയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾക്ക് കേടുപറ്റിയാൽ ഉൽപാദനത്തെ ബാധിക്കാം അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പാണ്ഡുത പാണ്ഡുവിന് അനേകം വകഭേദങ്ങളുണ്ട് അത് ജനറലായി പറയുകയാണെങ്കിൽ പിത്തം സ്വസ്ഥാനത്തു നിന്ന് ചലിച്ച് ഹൃദയത്തിലെത്തി കഭത്തോടുകൂടി സിരകൾ വഴി സർവാംഗവും വ്യാപിച്ചാണ് പാണ്ഡുത ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാണ്ഡു ഉണ്ടാകുന്നത് അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് പാണ്ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനീമിയ എന്നാണ് അർത്ഥം മലയാളത്തിലെ പാണ്ടല്ല ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ചിത്രകഥയിലൊക്കെ പാണ്ഡുവിനെ പാണ്ടുള്ളവനായി പാണ്ടതിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് ശ്വിത്രം എന്നാണ് അതിന് പറയുക സംസ്കൃതത്തിൽ ശ്വിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വേതകുഷ്ഠം ശ്വിത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പാണ്ട് ആണ് മലയാളത്തിലെ പാണ്ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളർച്ച അത് പിത്തം സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഇളകി ഹൃദയത്തിലെത്തി കഭത്തോട് ചേർന്ന് സിരകൾ വഴിയായി സർവാംഗം വ്യാപിച്ച് ആണ് പാണ്ഡു ഉണ്ടാകുന്നത് സിരകൾ വഴി കഭത്തോടുകൂടി സർവാംഗം വ്യാപിക്കുക അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും രക്തക്ഷയം ഉണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രക്തക്ഷയം ഹൃസ്പന്ദനത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും പണ്ടുത വരുമ്പോൾ ഹൃസ്പന്ദനം ചുരുങ്ങും കുറയും ജഠരാഗ്നിയുടെ ശക്തി കുറയും കാരണം വെച്ചാൽ വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ എല്ലായിടത്തും എത്തുകയല്ല കാരണം രക്തചംക്രമണം കൊണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ എത്തുന്നത് ഓരോ കോശത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രാണവായു അതിനെ എത്തിക്കണം അത് വ്യാനൻ രക്തത്തോടൊപ്പമാണ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ജഠരാഗ്നിക്ക് ആ അഗ്നി ഉണ്ടെങ്കിലേ ദഹനം നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ജഠരാഗ്നിയുടെ ശക്തി കുറയും അതുപോലെ തന്നെ രക്തം എല്ലായിടത്തും വേണ്ട അളവിൽ എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയും കണ്ണിലിരുട്ട് കയറും കാഴ്ച കുറയും ചെവിക്ക് കേൾവി കുറയും അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ബലം നഷ്ടപ്പെടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സാമർഥ്യം കുറയുക ശരീരത്തിന് ബലം നഷ്ടപ്പെടുക ആ രുചി ഇല്ലാതാവും ഒരാഹാരത്തോടും രുചി ഇല്ലാതെ വരും ഇതൊക്കെ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ അന്നേരെ നോക്കേണ്ടത് രക്തത്തിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വന്നോന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവിടെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാം ചിലർക്ക് മണ്ണ് തിന്നാൻ വരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും മുറമൊക്കെ പൊളിച്ച് തിന്നും അരി തിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണും ആ 
അപ്പോ കഫം ചേരാതെ ശരീരത്തിൽ പിത്തം വ്യാപിച്ചാൽ കഫം ചേർന്ന് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ പാണ്ഡു കഫം ചേരാതെ പിത്തം വ്യാപിച്ചാൽ അത് കാമല ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പാണ്ഡുതയുടെ എല്ലാ ലക്ഷണവും കാമലയ്ക്കുണ്ടാവും എന്നാൽ പാണ്ഡുതയുടെ ലക്ഷണത്തിലുപരി തൊക്ക് മലം മൂത്രം നേത്രം ഇവയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറം കൂടിയുണ്ടാവും ജഡരാഗ്നിയുടെ ശക്തി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുണ്ടാവും ജഡരാഗ്നിയുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായത് ഇതായത് കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി ഇനി അതിനുള്ള കുറച്ച് ദശപുഷ്പങ്ങളെ വെച്ചുള്ള ഔഷധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മറ്റതിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാകുമ്പോൾ ഒരടുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരടുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവില്ല കരിമ്പ് പുരാണ കിട്ടം തുരുമ്പ് തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പുരാണ കിട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പുരാണ കിട്ടം മണ്ടൂരം പുരാണ കിട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളി എന്നിടത്തൊക്കെ ഇരുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉരുകി കിടക്കുമല്ലോ അതിങ്ങനെ കിടന്ന് പഴകി കിടക്കുന്ന സാധനം കുറേ കാലം പഴകിയത് ശരിക്കും പഴയ കാലത്താണെങ്കിൽ എടുക്കുന്നത് ലാവ ഉരുകി വീഴുന്നതാണ് പുരാണ കിട്ടമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ ധാരാളമായി കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ണൂര് ആ കണ്ണൂര് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മലയുണ്ട് പഴയങ്ങാടി കഴിഞ്ഞ് അല്ല അല്ല പഴയങ്ങാടിയൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രമുണ്ട് പഴയങ്ങാടിക്ക് അല്ല പഴയങ്ങാടിക്ക് തൊട്ടിപ്പുറം കണ്ണൂരിന്ന് വിട്ട കണ്ണപുരം കണ്ണപുരത്ത് നോക്കിയാലൊരു മല കാണും ആ മലയിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് അവിടുന്നാണ് വൈദ്യന്മാർ ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കുഴിച്ച് എന്നാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഓറ് കിട്ടും അതും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയൊക്കെ ഇരുമ്പോറ് വളരെ കൂടുതലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലാണ് പാലക്കാടൊക്കെ കണ്ടമാന ഇരുമ്പുണ്ട് ആ അത് ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശമാണ് മണ്ടൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ലാവ വീണ് ലാവ ഇരുമ്പാണ് ആ ഇരുമ്പ് ഉരുകി വീണ ഇരുമ്പ് കിടന്നിങ്ങനെ പഴകി പഴകി തുരുമ്പ് പോലെ ആയി കിടക്കുന്നതാണ് എടുത്തു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതൊക്കെ സാധാരണ വെൽഡിങ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് അവിടുന്ന് കട്ടയായി ഉരുകി കിടക്കുന്നത് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ശുദ്ധി ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുരാണ കിട്ടം കടുക്കാത്തോട് കടുക്കാത്തോട് ചങ്ങലം പരണ്ട പുളിഞ്ഞരമ്പ് കോൽ പുളിഞ്ഞരമ്പ് നിലമ്പരണ്ട തഴുതാമ 
കുറുന്തോട്ടി വളമ്പുളി ഇവ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ പണ്ഡുത മാറും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഔഷധങ്ങൾ അതിൽ നിലമ്പരണ്ട ദശപുഷ്പത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ അല്ല ദശപുഷ്പമല്ല സോറി കഴുതാമ കഴുതാമയല്ല അതിനകത്ത് ദശപുഷ്പം ഇല്ല ദശപുഷ്പം ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് സോറി ദശപുഷ്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അതില്ലാതെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഒരെണ്ണം കൂടെ വെച്ചു പോയതാണ് അപ്പം അതങ്ങ് കിടന്നോട്ടേതായിരുന്നു കളയണ്ട ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയതല്ലേ കിടക്കട്ടെ ഇത് ഇതിൽ പറയുന്ന പാണ്ഡുതയിലെ മരുന്നുകളെല്ലാം ലുക്കിമിയയ്ക്ക് വരപ്പെട്ടതാണ് ലുക്കിമിയ മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഈ വർഗത്തിൽ വരുന്ന ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങൾ ആധുനികമായി പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഭേദങ്ങളേ ഉള്ളൂ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസം കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഭേദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ മരുന്നില്ല എന്ന ആയുർവേദക്കാരൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന കുറേ രോഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എ എൽ എൽ എ എം എൽ സി എൽ എൽ സി എം എൽ ക്രോണിക് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയ ക്രോണിക് ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റിക് ലുക്കീമിയ തുടങ്ങി വകഭേദങ്ങളുണ്ട് അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് ലുക്കീമിയ വകഭേദങ്ങളെല്ലാം അതുകൂടാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ സെല്ലുലർ ബയോളജി അനുസരിച്ച് വരുന്ന ഈ ഭേദങ്ങളെല്ലാം പാണ്ഡുത കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചികിത്സ കൊണ്ട് മാറും ഏതെങ്കിലും നാട്ടുംപുറത്തുകാരനായ വൈദ്യൻ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ രോഗിയിൽ കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ രോഗം മാറി എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് പത്രത്തിലൊക്കെ പബ്ലിസിറ്റി വരുന്നത് സിദ്ധാന്തപരമായി അദ്ദേഹത്തിനോ രോഗിക്കോ ആധുനിക ബിഷഗ്വരന്മാർക്കോ അത് മനസ്സിലായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത് പൊട്ടക്കണ്ണൻ മാവേലെറിഞ്ഞ പോലാവും സിദ്ധാന്തപരമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയും അത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ പ്രാചീന ആയുർവേദ ദർശനത്തിന് വികാസം ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത്തരൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് നല്ലതാണ് പാണ്ഡു എന്നത് അനീമിയാണ് അതിനുള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് അതിലെ മരുന്നുകൾക്കെല്ലാം ഈ പ്രയോജനമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വകഭേദത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ലിംഫോമ ഹോട്ട്കിൻസ് ലിംഫോമ നോൺ ഹോട്ട്കിൻസ് ലിംഫോമ അതൊക്കെ ഈ വകുപ്പിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും വെള്ളപ്പാണ്ടല്ല ഞാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് പാണ്ടു എന്നത് അനീമിയ രക്തക്കുറവ് മുത്തൽ അടുത്തത് കരിന്താളി മാങ്ങാനാറി നരമ്പരണ്ട 
தழுதாமா பூவாங்குருந்தில அது தசபுஷ்பான் முயற்சவியன் ஞாறக்குருந்த இவ சேர்த்து முக்குடி உண்டாக்கி கழிக்கிய பாண்டு மாறும் குருந்த அடுத்தது முக்குடி உண்டாக்கி கழிக்கிய ஞாவல் ஞாவல் ஞாறான் உரையினது ஞாவல் ஞாவலின்ற தளிரல குருந்த என் பறஞால் தளிரல கூம்பு எது அல்லோ குருந்தன் பறஞா குருந்து மாத்திரம் ஆ அதெல்லாம் சமூகம் கரிந்தக்காளி கரிந்தாளி என்னொக்கு பறையினது மணித்தக்காளி யானா பேர் பொதுவே பறையினது மோரி சேர்த்துண்டாய் ஓரில வேர் அடுத்தது மூவில வேர் செருள அதான தசபுஷ்பத்திப்பட்டது செருவழுதின வேர் ஞெரிஞ்சில் கொடித்தூவ வேர் கொடித்தூவ வேர் காட்டுதிப்பலி ஆவணக்கு தழுதாமா நாய்க்குரண வேர் குறுந்தோட்டி வேர் புளிஞரம்பு புராண கிட்டம் நிலம்பரண்ட சுக்க சங்கலம் பரண்ட கரும்பு மஞ்சள் ஜீரகம் அயமோதகம் கடுக்க இவ ஓரோ பலம் அறுபத்தொன்னாவது சம்சன் ரெண்டே அஞ்சு கிராம் மண்குடத்திலிட்டு ஆறிடங்கழி மோரொழிச்சு அடைச்சு வைக்கிய மூணு திவசம் கழிஞ்சு
മല്ല ഊറ്റിയെടുത്ത് കഴിച്ചാൽ പിത്തപാണ്ടു ശമിക്കും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ച് പത്തമ്മൽ വീതം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചമ്മൽ വീതം മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചാൽ പാണ്ടുത ശമിക്കും വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഔഷധമാണിത് എല്ലാത്തിനും അളവ് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അറുപത്തൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രാം ഒരു ഫലം പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിച്ചിട്ട് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ബ്ലഡ് നല്ലപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയ്ക്കുള്ള കാര്യമുള്ളൂ ഇതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫലം തരുന്നവയാണ് ഫലം തരുന്നവയാണെന്ന് അനുഭവമുള്ളവയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പേറ്റൻ്റായിട്ട് ഇറക്കാം ശങ്കയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒരു മരുന്ന് വെച്ചിറക്കിയാൽ പോലും ഒരു പരസ്യവും കൊടുക്കാതെ ആ മരുന്ന് കൊണ്ട് ബലമുള്ള ഒരുത്തം വേറൊരുത്തനോട് പറഞ്ഞ് എത്തിച്ചേർന്നാൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നൂറുപേരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ശങ്കയൊന്നും വേണ്ട മരുന്ന് ഈ തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ച് ഓടുന്ന നേരത്ത് ഒറ്റ മരുന്ന് കൊണ്ട് കളിച്ചാൽ മതി ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ കഞ്ഞുകൂടി നടത്തും പ്രയത്നിക്കാനും ഇല്ല റോയൽ ടീം തരണ്ട കാരണം ചിലർ അത് കാരണം പണിയെടുക്കാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റുന്നതാണ് അത് ചണ്ടി കളയണം പിഴിഞ്ഞു അത് തിളപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് അല്ല മുക്കുടി വേറെ അത് നേരത്തെ തീ പറഞ്ഞതാ പാണ്ഡുരോഗ കുലാന്തകം അഥവാ ലഘു പഞ്ചമൂല ചൂർണം എല്ലാ പാണ്ഡുത ആ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അനീമിയകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അവയെല്ലാം മാറുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് അടുത്തത് ചെറു പഞ്ചമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരില പേര് മൂവില പേര് ചെറുവഴുതിന പേര് വെൺവഴുതിന പേര് ഞെരിഞ്ഞിൽ ഇതിനാണ് ചെറു പഞ്ചമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറു പഞ്ചമൂലം എന്ന് എഴുതി കൊണ്ടുപോയാൽ ഡിക്ഷണറിയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തപ്പി പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആയുർവേദം പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ആയുർവേദം പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ കാണുള്ളൂ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓരില മൂവില ചെറുവഴുതിന വെൺവഴുതിന ഞെരിഞ്ഞിൽ ഇതിനാണ് ചെറു പഞ്ചമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞെരിഞ്ഞിൽ കായാണ് കിട്ടുക പേര് കിട്ടാൻ പാടാം എവിടെയും കിട്ടുന്നില്ല എന്നില്ല പലയിടത്തും ഉണ്ട് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടുകയല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ 
ചെറുവഴുതിന എന്ന് പറയുന്നത് ചുണ്ടങ്ങ തന്നെ ഇത്രയും നീളം ഉണ്ടാവും നീളത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ചെറുവഴുതിന ഇത് ഉരുണ്ട് കാണുന്നതാണ് വെൺവഴുതിന എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തണ്ടിന് വെളുപ്പ് കൂടലുണ്ടാവും മറ്റത് കായ പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മഞ്ഞ നിറാവും ചെടി കണ്ടാലൊക്കെ തിരിച്ചറിയാം അത് നിങ്ങൾ ചെടിയെ അതുപോലെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കി പഠിക്കണം പുണ്യാഹ ചുണ്ടയ്ക്കാണ് വെൺവഴുതിന എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യാഹത്തിന് അതിൻ്റെ കായെടുക്കും പിന്നെ സമാനമായത് ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുത്തരിച്ചുണ്ട ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട ഉപയോഗിക്കാം ഇന്നിപ്പം വഴുതനയൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ടിരും അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും കുറച്ചൊക്കെ ബലം ഉണ്ടാവും ആ വർഗമായത് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ബലം ഉണ്ടാവും ലഘു പഞ്ചമൂലം തഴുതാമവേര് മുത്തങ്ങ പാൽമുതുക്കിൻ കിഴങ്ങ് കുമ്പളങ്ങ നെയ്ക്കുമ്പളങ്ങയ്ക്കാണ് ആയുർവേദത്തിൽ കുമ്പളങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് അടപതിയൻ പേര് ആടലോടക പേര് നന്നാറിക്കിഴങ്ങ് നറുനീണ്ടി എന്നും പറയും നിലമ്പരണ്ട തേൾക്കട കാട്ടുഴുന്ന് കാട്ടുഴുന്ന് കാട്ടുപയർ ആവണക്കിൻ വേര് കഞ്ഞുണ്ണി ചന്ദനം ഇരട്ടിമധുരം ദേവതാരം ജാതിക്ക ഗ്രാമ്പു പശുപാശി കടുക്ക താന്നിക്ക നെല്ലിക്ക ത്രിഫല എന്ന് ഒന്നിച്ച് എഴുതിയാലും മതി അതുകൊണ്ട് ആ ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാണ് ചുക്ക മുളക് തിപ്പലി ത്രികടു എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇവ പൊടിച്ച് സമം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് സേവിക്കുക എല്ലാ പാണ്ഡുതയും മാറും അതിനകത്ത് കഞ്ഞുണ്ണിയാണ് ദശപുഷ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ച് കഴിച്ചാൽ അത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങാടിയിൽ കിട്ടും ഏ ആ മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുക ഒരു ദിവസം
കേരളീയർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വേറൊരു ഔഷധമാണ് നാളികേര രസായനം പുരാണകിട്ടം ശുദ്ധി ചെയ്ത് നാഴി ഗോമൂത്രത്തില് എള്ളെണ്ണയില് മോരില് ഒക്കെ പഴുപ്പിച്ചു മുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പുരാണകിട്ടം ഗോമൂത്രത്തില് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഇട്ട് വെച്ചേക്കും എന്നിട്ടെടുത്ത് പൊടിക്കും രണ്ടു തരത്തിലും ഇത് ചെയ്യാം അന്നേരം പൊടിയും ഗോമൂത്രത്തിലേക്ക് പഴുപ്പിച്ച് മുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂളർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാറും അതായത് ലോഹങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധി ചെയ്യുന്നത് തൈലേ തക്രേ തഥാ ഗവാം മൂത്രേ ആദ്യം പഴുപ്പിച്ച് എള്ളെണ്ണയിൽ മുക്കും ഏഴ് പ്രാവശ്യം പഴുപ്പിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം പഴുപ്പിച്ച് മുക്കി വീണ്ടും അതെടുത്ത് വീണ്ടും പഴുപ്പിച്ച് വീണ്ടും എള്ളെണ്ണയിൽ മുക്കി അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം എള്ളെണ്ണയിൽ മുക്കിയെടുത്തു ഏഴ് പ്രാവശ്യം മോരിൽ മുക്കിയെടുത്തു പഴുപ്പിച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വഭാവമേ മാറുന്നത് നല്ലപോലെ പൊടിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പിന്നെ ഗോമൂത്രത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കും ഏഴ് പ്രാവശ്യം അപ്പം അത് ശുദ്ധമായി ചിലരത് ഗോമൂത്രത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വച്ചേക്കും കുറേ കാലം പുരാണകിട്ടം ശുദ്ധി ചെയ്ത് നാഴി ഉരുക്ക് ശുദ്ധി ചെയ്ത് പൊടിച്ചത് ഉരി ഇവ നന്നായി പൊടിച്ച് ഇവ നന്നായി പൊടിച്ച് ഉരുക്ക് ശുദ്ധി ചെയ്ത് പൊടിച്ചത് ഉരി നാഴിയുടെ പകുതി ഇത് രണ്ടും നന്നായി പൊടിച്ച് ഇരുമ്പുരുളിയിലിട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഗോമൂത്രത്തിൽ വറ്റിച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഗോമൂത്രത്തിൽ വറ്റിച്ച് പിന്നെ കഞ്ഞുണ്ണി നെല്ലിക്ക ബ്രഹ്മി ചങ്ങലം പരണ്ട ഇവയുടെ നീരിൽ വെവ്വേറെ മുമ്മൂന്ന് വട്ടം വറ്റിച്ച് പൊടിച്ച് ത്രിഫല കടുക്ക താന്നിക്ക നെല്ലിക്ക തൃകടു ചുക്കമുളക് തിപ്പലി മാക്കീരക്കല്ല് തഴുതാമ വേര് കല്ല് രണ്ടു തരം മാക്കിരക്കല്ലുണ്ട് സ്വർണമാക്ഷികവും താരമാക്ഷികവും രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും സ്വർണമാക്ഷികമാണ് ഇവിടെ ഉത്തമം തഴുതാമ വേര് മഞ്ഞൾ മരമഞ്ഞൾ ജീരകം ക 
കരിഞ്ചീരകം അയമോദകം മുത്തൾ കൊടുവേലി ഇലവങ്ങം അത്തിത്തിപ്പലി ഏലം തിപ്പലി വേര് കൊത്തമ്പാലരി ദേവതാരം പാഠക്കിഴങ്ങ് വിഴാലരി കൊടിത്തൂവേര് അടയ്ക്കാമണിയൻ വേര് ഈഴച്ചേമ്പിൻ വേര് ഞഴുകിൻ വേർമേൽ തൊലി സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടോ ഈഴച്ചേമ്പിൻ വേര് ഞഴുകിൻ വേരിന്മേൽ തൊലി ഞഴുക് ഞഴുകിൻ വേരിന്മേൽ തൊലി സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടോ കാരണം ചിലരൊപ്പം എത്തുന്നില്ലേ എന്നൊരു സംശയം ചങ്ങലം പരണ്ട ഒരു മരുന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ രണ്ട് യോഗം എടുത്തോണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവ ആറാറ് കഴഞ്ച് പൊടിച്ച് കൂട്ടി മാതള നാരങ്ങ ചാറില് ഉറുമാമ്പഴച്ചാറെന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതണം കാരണം വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ മാതള നാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഗണപതി നാരങ്ങയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറുമാമ്പഴം എന്ന് എഴുതിക്കണം ഇത് ഉറുമാമ്പഴമാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പദമാണ് മാതള നാരകം അരച്ച് ഉരുട്ടി ലോഹപാത്രത്തിലിട്ട് പാത്രം കാച്ചി കാച്ചി ഇരുമ്പ് ചട്ടുകം കൊണ്ട് തേച്ച് തേച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇളക്കി ഇളക്കി അത് തേച്ചിളക്കണം അങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം കാച്ചി കരിയാതെ തേച്ചെടുത്ത് അപ്പം തീ അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം തേച്ചെടുത്ത് മൂന്ന് വട്ടം കാച്ചി തേച്ചെടുത്ത് കരിയാതെ തേച്ചെടുത്ത് കഞ്ഞുണ്ണി നെല്ലിക്ക ബ്രഹ്മി ചങ്ങലം പരണ്ട ഇവയുടെ നീരില് ഓരോ ദിവസം അരച്ച് പുതിയ മൺകുടത്തിൽ പൂശി
കരിക്കൻ വെള്ളം നിറച്ച് വായ അടച്ചു കെട്ടി മണ്ണ് തേച്ച് നെല്ലിൽ മൂടി വെച്ച് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഉലർത്തി പൊടിച്ച് വയ്ക്കുക ഈ പൊടി ഒരു ഗ്രാം വീതം മോരിൽ സേവിക്കുക എല്ലാ പാണ്ഡുവും ശമിക്കും എത്ര പ്രോസസ് ആണ് നോക്കുക എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കി ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കുക ഏത് പാണ്ഡു ലുക്കിമയിലൊക്കെ ദൃഷ്ടഫലമാണ് ഇതുകൊണ്ട് മാറുന്ന രോഗങ്ങൾ ഒട്ടു വളരെയാണ് പാണ്ഡു മാത്രമല്ല ഭഗന്തരം മാറും പ്രമേഹം മാറും ഗുൽമം മാറും പ്രമേഹം ഗുൽമം ഭഗന്തരം പ്ലീഹോദരം മാറും അസ്മരി മാറും സ്റ്റോണ വാദങ്ങൾ എൺപതും മാറും ശോഷം മാറും ശരീരം ശോഷിക്കുക അർശസ് മാറും ഗ്രഹണി മാറും കാസം ചുമ മാറും ശ്വാസം ആസ്മ മാറും ടി ബി വകഭേദങ്ങളെല്ലാം മാറും ക്ഷയം കാമല മാറും മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും രക്തം പോക്ക് രക്തപിത്തം മാറും ഇതെല്ലാം ശമിക്കും ഇതൊരു നൂറ് ഗ്രാം പൊടി ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ പല രോഗങ്ങൾക്കും അല്പം എടുത്തം കൊടുത്താൽ ലോഹം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ ലോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പിനെയാണ് മലയാളത്തിലെ ലോഹ അല്ല ആ ഇരുമ്പ് ചട്ടിതം തന്നെ വേണം ഇരുമ്പ് പാത്രവും വേണം മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടി ചീനച്ചട്ടി പോലെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ചീന പാത്രമായിരുന്നു പണ്ട് ആ ചട്ടി ഇരുമ്പ് ചീനയിലുണ്ടാക്കി ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ചീനച്ചട്ടി അത് പിന്നെ ഇവിടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് സംഗതി സ്വഭാവമൊക്കെ അതിൻ്റെ മാറി കാരണം ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്ന പഴയ ചട്ടി ഇപ്പോഴും ചില വീടുകളിൽ കാണും അത് തുരുമ്പെടുക്കുകയല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം മിക്കവാറും തുരുമ്പെടും അതറിയുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ജലാംശം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ തുരുമ്പുണ്ടാവും മറ്റത് തുരുമ്പുണ്ടാവില്ല ചെറിയ ഇരുമ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ആകും അപകടമൊന്നും പറയാൻ അത്രയ്ക്ക് വലിയ അപകടമൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പും സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളും അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡും ഒക്കെ നിത്യവും ശരീരത്തിൽ കയറുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ പോയാലും 
ഒരു ഗ്രാം ഇരുമ്പോളം നിങ്ങൾ തിന്നുന്നുണ്ട് കത്തി വലിയതല്ലേ കത്തി കൊണ്ട് അരിയുമ്പോ കായൊക്കെ അരിയുമ്പോ കത്തി നിങ്ങൾ മേടിച്ചപ്പോ എന്ത് വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കത്തിക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാ മതി അപ്പൊ ആ ഇരുമ്പെല്ലാം കയറും ഹാർഡ് മെറ്റൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തില് ഒരു ശുദ്ധിയും ചെയ്യാതെ കയറുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണ രൂപേണ അതിനിടയിൽ വല്ല രോഗവും വന്നിട്ടാണ് വല്ല ആയുർവേദ മരുന്നും മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഹാർഡ് മെറ്റല് കയറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വലിയ ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് മറ്റു മരുന്നുകളിലും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര ശുദ്ധിയൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരികയല്ല പിന്നെ നല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയാൽ ശുദ്ധിയ നേരവും കിട്ടുകയില്ല പിന്നെ ചെലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും അല്ല പലപ്പോഴും വരുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ ചെലവ് കൂടുകയോ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോയി നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്ത അയാളെ സഹായിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിലോ ചെലവ് ചുരുക്കമായിരിക്കും പത്ത് പേര് നിങ്ങളുടെ അടുക്ക വന്നു ഈ പത്ത് പേര് വരുന്നവരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഷെഡ് കെട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തോ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം അനുമതി വേണം അതിൻ്റെ അനുമതിക്കും മറ്റുള്ളതിനുമായി നിങ്ങൾ കുറെ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പലിശ കൊടുക്കണം ബാങ്ക് നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള പലിശയും ഈ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയി പറിച്ചെടുത്ത് ഒരു മരുന്ന് ഈ മരുന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാവുന്നിടത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടൊന്നും അല്പമായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇതിന് പാത്രങ്ങൾ വേണം അതിനായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ വേണം അവയെല്ലാം കഴുകാനും പിടിക്കാനും തൊഴിലാളികൾ വേണം അതെല്ലാം പല മനസ്സോടുകൂടിയ തൊഴിലാളികളെ നിങ്ങൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സ്റ്റാഫ് വേണ്ടി വരും ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് വേണം മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫ് വേണം ഇവരെല്ലാം യോജിച്ചു പോയാലേ ഈ മരുന്ന് സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് വലിയ പ്രയാസമാണ് കേരളത്തിൽ അപ്പോ ഇവരെല്ലാം യോജിച്ചു പോകണം ഇതിനെല്ലാം എടുക്കുന്നിടം ശുചിയായിരിക്കണം ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ശുചിയായിരിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല പോലെ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് ഒരു കെമിസ്റ്റ് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിക്കില്ല ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി മെയിനായിട്ട് പഠിച്ച ഒരാളോ കെമിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഡിഗ്രി എങ്കിലും ഉള്ള ആൾ അതിനു വേണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വേണം ആകെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചൂർണ്ണം ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഈ കെമിസ്റ്റിനെയും ഈ ഉപകരണങ്ങളെയും നിങ്ങൾ മേടിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം ഈ ചൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വേണം അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയി നിങ്ങളൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ അരച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന് അഞ്ച് രൂപ വില എന്ന് വിചാരിക്ക നിങ്ങളത് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് പതിനഞ്ച് രൂപ വില ഇട്ടാൽ മുതലാകാതെ വരും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് വളിച്ചു പോയാൽ എടുത്ത് ദൂരെ കളയണം അപ്പൊ അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഈ പുറത്ത് കളഞ്ഞതിന്റെയും കൂടെ വില മേടിക്കണം 
അതായത് ആകാശത്തു നിന്നുണ്ടാവൂ ലോൺ എടുത്തല്ലേ തിരിച്ചടയ്ക്കണ്ടേ പിന്നെ ഇതിന് ഫാക്ടറിയിൽ ചുമതലക്കാരനായ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ വേണം ഡോക്ടർക്ക് ഇതിലൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുലുമാലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല അന്നേരം പല ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് ഇത് കുറിപ്പിക്കാനുള്ള സ്റ്റാഫ് വേണം റപ്പ് വേണം പരസ്യം വേണം പിന്നെ ഇതെല്ലാം ശരിപ്പെടുത്തി വരുമ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം തമ്മിൽ ഗുസ്തി ഉണ്ടാവും ഞാനോ നീയോ വലുതെന്നോ അവരുടെ വേലയും പണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് മാത്രമല്ല ഇതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈഗോ തനിക്ക് കിട്ടുകയല്ലോ എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് തോന്നിയാൽ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള പണികൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനം വേറൊരു രൂപത്തിൽ അപ്പുറത്തിറക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന പണിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അതിജീവനം വേണ്ടി ഇല്ല അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ന്യായമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ തീരുമെന്ന് വരിക ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടപെടലിനേക്കാൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾക്കുള്ള പിരിവും പിന്നെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കിക് ബാക്കുകളും വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത് ഇതെല്ലാം നിലയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഇതിനൊരു സൗകര്യമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ട് അരച്ചുണ്ടാക്കി ഒരല്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്പം എടുത്ത് അയലൂക്കും കാരണം കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളും കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇത്തരം അറിവുകളെല്ലാം ഒരു പരസ്പര സഹായ രീതിയിൽ പരിമിതമായ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെടും പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അനുസരിച്ചുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ് ഇല്ല അതിനി ഉണ്ടായി വരണം ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഒന്നുകിൽ ധനം വേണം അല്ലെങ്കിൽ പേര് വേണം പ്രശസ്തി വേണം അതുമല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം വേണം ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇതിന് പ്രചോദനം ഇത് മൂന്നുമല്ലാതെ ആളുകൾ പോവില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഈ മൂന്നിനെയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും രഹസ്യമായി ഈ മൂന്നെണ്ണവും വേണം മൂന്നെണ്ണവുമോ മൂന്നിലേതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കിടക്കുന്നത് ആരെ വിളിച്ച് ഇൻഡിവിഡ്വലായി ചോദിച്ചാലും ഇത് മൂന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണ് എല്ലാവരും ആ വഴിക്കേ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയല്ലാത്തവരാണ് അതിന്റെ വഴക്കുകളാണ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് ലോകം വികസിക്കുന്നത് അറിയാതെ പോകുന്നവരും ഈ കൂടെ ഉണ്ട് ലോകം വല്ലാതെ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും ഗോത്ര സംസ്കാരങ്ങളും പ്രാദേശിക ഭാവങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ചൂഷണവും പീഡനങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള വേഴ്ച കുറച്ചാണ് അതൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതിനതിൻ്റെതായ 
മെച്ചങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് പരിമിത പരിമാണത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളും മെച്ചങ്ങളും ഉണ്ട് അന്ന് സർവാത്മന അച്ഛനും ഭർത്താവും മകനും ഒക്കെ സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു കാരണം സ്ത്രീക്ക് ഒട്ടേറെ ബാധ്യതകളുണ്ട് സ്ത്രീയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കുടുംബങ്ങൾ അന്ന് പോയത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ വച്ച് പുല പുലർത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നത് ആ നിയമം മാറിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അന്നുള്ളതൊന്നും ഇന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് ആദ്യം ധരിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യതിയാനം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇൻട്രോവല് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം